కోడి ముందా గుడ్డు ముందా కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అనే ప్రశ్న చిన్నప్పటి నుండి మనం ఎన్నో సార్లు విని ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు దానికి సమాధానం ఏమిటో మనం వెతకలేదు మనకు తెలియని ఎన్నో ప్రశ్నలు మనం ఇలా నానుడిలాగే విని వదిలేసాం అసలు కోడి ముందా గుడ్డు ముందా తర్వాత గుడ్డు వెజిటేరియనా నాన్ వెజిటేరియనా ప్రపంచంలోనే సరైన సమాధానం లేని ప్రశ్న ఏదైనా ఉందంటే అది కోడి ముందా గుడ్డు ముందా దీనికి ఇంతవరకు సమాధానం తేరనే లేదు దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న మరొక కఠిన ప్రశ్న సమాధానం లభించింది మరి గుడ్డు వెజిటేరియనా నాన్ వెజిటేరియనా గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం గుడ్డు వెజ్జా నాన్ వెజ్జా చాలా మంది శాకాహారులు గుడ్డును మాంసాహారంగా భావించి దాన్ని తినరు వారి అభిప్రాయంలో నాన్ వెజ్ కేటగిరీకి చెందిన కోడి ఈ గుడ్డును ప్రసాదిస్తుంది ఈ కారణంగానే దీనిని నాన్ వెజ్ గా భావిస్తారు అలా అయితే పశువుల నుండి వచ్చే పాలు శాకాహారం ఎలా అవుతుంది అనేది నాన్ వెజ్ ప్రియుల ప్రశ్న దీనిని పక్కన పెడితే సాధారణంగా మార్కెట్ లో లభించే గుడ్లు అన్ఫెర్టిలైజర్ అయి ఉంటాయి అంటే వాటి నుంచి కోడి పిల్ల బయటకు రాదు అందుకే గుడ్డును శాకాహారంగా భావించాలని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు దీనికి తోడు వారు శాస్త్రీయ పరమైన వివరణ కూడా ఇచ్చారు గుడ్డులో మూడు భాగాలుంటాయి శాస్త్రవేత్తలు తెలిపిన దాని ప్రకారం గుడ్డులో తెల్లని భాగం ప్రోటీన్లు ఉంటాయి దానిలో ఎటువంటి జంతు పదార్థం ఉండదు అయితే ఎగ్ వైట్ శాకాహారం అని తేల్చి చెప్పారు ఇక పచ్చసొన విషయానికి వస్తే దానిలో అత్యధికంగా ప్రోటీన్లు కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి అయితే మరో కోడితో సంపర్కం జరిగేటప్పుడే ఇది మాంసాహారంగా మారుతుంది కోడి జన్మించిన ఆరు నెలల తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు రోజులకు గుడ్డును పెడుతుంది అయితే ఈ ప్రక్రియ కోడి పెట్ట లేదా పుంజుతో సంపర్కం అవసరం లేకుండానే జరుగుతుంది వీటినే అన్ఫెర్టిలైజర్ ఎగ్ అంటారు దీని నుంచి కోడి పిల్ల వచ్చేందుకు అవకాశమే లేదని శాస్త్రవేత్తలు బల్ల గుద్దు చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం రోజువారీ తినే అన్ఫర్టిలైజర్ గుడ్లు ఖచ్చితంగా మనం వెజిటేరియన్ గానే భావించాలి కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అనే ప్రశ్న మనం చిన్నప్పటి నుండి ఎన్నో సార్లు వినుంటాం కానీ ఏనాడు దాని సమాధానం కోసం మనం ఎప్పుడు ప్రయత్నించలేదు ఒకవేళ గుడ్డే ముందొచ్చింది అనుకుందాం కానీ గుడ్డు పిల్లవ్వాలంటే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ కావాలి మరి దానిని ఎవరు పొదుగుంటారు ఆ గుడ్డు పిల్ల అయిన తర్వాత దాని సంరక్షణ ఎవరు తీసుకుని ఉంటారు అనే కోణంలో ఆలోచిస్తే మనకు కోడే ముందొచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది సరే ఒకవేళ కోడే ముందొచ్చింది అనుకుందాం ఒకవేళ కోడి కూడా మ్యామల్స్ లాగే ఏదో ఒక జీవి నుండి పుట్టింది అనుకుందాం అప్పుడు కోడి కూడా గుడ్లని కాకుండా పిల్లల్ని పెట్టాలి కదా ఈ కోణంలో ఆలోచిస్తే గుడ్డే ముందొచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది ఇలా ఈ కోణాల్లో ఆలోచించి ఆలోచించి శాస్త్రవేత్తలే తలలు పట్టుకున్నారు గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు రాకెట్ వేసుకుని అంతరిక్షానికి వెళ్లి అక్కడ ఏముందో కనుక్కున్నారు గాని ఈ కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అనే దాన్ని మాత్రం కనుక్కోలేకపోయారు ఈ క్వశ్చన్ వినడానికి సింపుల్ గా అనిపించిన ఇది చాలా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ ఇందులో రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అందులో నెంబర్ వన్ కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అంటే దానికి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ గుడ్డే ముందు ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద కోడి పుట్టడానికి ముప్పై కోట్ల సంవత్సరాలకు ముందే డైనోసార్లు గుడ్లు పెట్టేవి దీన్ని బట్టి కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అంటే గుడ్డే ముందు ఇప్పుడు కోడి ముందా కోడి గుడ్డు ముందా అంటే టోటల్ గా దీని ప్రశ్నే మారిపోతుంది దీనికి ఆన్సర్ మన పురాణాల ప్రకారం చూసుకుంటే ముందుగా కోడి సృష్టించబడి తర్వాత దాని రిప్రొడక్షన్ కోసం గుడ్డును పెట్టింది అని రాసింది కానీ సైంటిఫిక్ యాంగిల్ లో మనం ఆన్సర్ ని వెతుకుతాం రీసెంట్ గా షెఫిల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన డాక్టర్ కొలిన్ ఫ్రీమెన్ అనే సైంటిస్ట్ గుడ్డు ఫామ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఓవోక్లిడిన్ సెవెంటీన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ ఉండాలి అని చెప్పాడు ఈ ప్రోటీన్ కేవలం కోడి యొక్క ఓవరీస్ లో మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్ వల్లనే కోడిలో రోజుకి ఆరు గ్రాముల గుడ్ల పెంకును క్రిస్టలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ లో మెటలిస్ట్ గా యాక్ట్ చేసి గుడ్డు పై భాగంలో ఉండే పెంకుని తయారు చేస్తుంది దీన్ని బట్టి సైంటిఫిక్ గా కూడా కోడే ముందు ఫామ్ అయ్యి తర్వాత దాన్ని గుడ్డును పెట్టింది అని ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఇంతవరకు ఉన్న ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికింది అది సైంటిఫిక్ గా మరియు పురాణాల ప్రకారంగా కూడా దీన్ని బట్టి మనకి కోడే ముందు చూశారు కదా తెలుసుకున్నారు కదా ప్రపంచ మేధావులు సైతం తెలుసుకోలేని కోడి దాని గుడ్డు రహస్యాల గురించి ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి వీడియో టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చ